நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ விவாதத்தை நகர்த்த இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நேற்று பேசி இருக்கிறாரு திமுக குடும்ப கட்சியில் சொல்றாரு கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போன ஒண்ணு தாத்தா திறந்து வைக்க தந்தை கூட நிற்க பேரன் கை தட்டுகிறார் அட இது ஒன்றும் குடும்ப விழாவோ பிறந்த நாள் கேக் கட்டிங்கோ அல்ல அரசு விழா அதுதாங்க தாத்தா ஸ்டாலின் ஹாக்கி மைதானத்தை திறந்து வைக்க தந்தை உதயநிதி இது கூட நிற்க பேரன் இன்ப நிதி கைதட்டி கொண்டு போஸ் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரே இன்பமாய் இருக்குதையா திமுகவின் இந்த வாரிசு அரசியல் கூத்தை பார்க்கும் போது என்று திமுகவின் சீனியர்களே கடும் காண்டாகி இருக்கும் வேளையில் திமுக என்றாலே குடும்ப கட்சி வாரிசு கட்சி என்று எல்லோரும் விமர்சனம் வைப்பதை கேட்டு கேட்டு புளித்து போய்விட்டது என்று வாய்க்கூசாமல் பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று பேசி இருக்கிறார் திமுக குடும்ப கட்சின்னு சொல்றார் கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போன ஒண்ணு நானும் எவ்வளவு சொல்லிட்டேன் வேற ஏதாவது மாத்தி சொல்லுங்க திமுகவில் தலைவராக வருவதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் தேவை ஏதேனும் ஒரு டிகிரி படிப்பு வேண்டுமா முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டுமா எழுத்தாளராக இருக்க வேண்டுமா அட அதெல்லாம் எதுக்கு கருணாநிதியின் குடும்பம் ஒரு தகுதி போதாதா பேரறிஞர் அண்ணா என்னும் மாபெரும் ஆளுமை மக்களுக்காக உருவாக்கிய கட்சியை தன் மக்களுக்காக தாரை வார்த்த கருணாநிதியை பின்பற்றியே தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருக்கும் ஸ்டாலின் அடுத்ததாக தன் வாரிசுக்கே கட்சி தலைமை பதவியையும் பட்டயம் செய்து வைத்து விட்டார் தாத்தாவுக்கும் தந்தைக்கும் தான் என்ன சலைத்தவனா என்று தன் மகனை இன்ட்ரோ கொடுத்திருக்கிறார் உதயநிதி அட 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 இதுவல்லவா திராவிட மாடல் ஸ்டாலின் உதயநிதிக்கு பிறகு கட்சி தலைமை யாரிடம் செல்லும் என்று கேட்டால் திமுகவின் சீனியர்களே யோயோ மோடிற்கு போய் இந்தியன் மெஸ்ஸி இன்பா கூடவும் நாங்க தான் ப்ரோ இருப்போம் என்று இன்பநிதிக்கும் அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுக்க தயாராகி வருகிறார்கள் என்கிறது அறிவாலய வட்டாரம் ஏன் திடீரென்று இந்த பேச்சு என்று கேட்கிறீர்களா ஒரு அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் மற்றும் இதர அமைச்சர்கள் இருப்பது காலம் காலமாக நடப்பதுதான் ஆனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் எப்படி அரசு விழாவில் கலந்து கொள்ள முடியும் தமிழ்நாடு ஹாக்கி மைதானத்திற்கும் இன்பநிதிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அட அவர் தமிழ்நாட்டின் மெஸ்ஸிங்க என்று கூட நீங்கள் வாதாடலாம் அப்படியே இருந்தாலும் ஹாக்கி மைதானத்திற்கும் இன்பநிதிக்கும் என்னங்க சம்பந்தம் இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு மகனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தாகிவிட்டது அடுத்து அன்பு பேரனுக்கு நடக்க வேண்டாமா என்ற ஸ்டாலினின் கனவுதான் அது தன் மகனை போலவே பேரனுக்கும் இப்போதில் இருந்தே கோச்சிங் கொடுக்கிறார் ஸ்டாலின் தாத்தா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள் நான் கருணாநிதியுடன் இருந்தேன் ஸ்டாலினுடனும் இருக்கிறேன் உதயநிதியுடனும் இருப்பேன் ஏன் இன்ப நிதியுடனுமே இருப்பேன் என்று ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் சீனியர் அமைச்சர் துரைமுருகன் ஆக மொத்தம் மூத்த அமைச்சர்களையே இங்க வாரிசு அரசியல்தான் பிரதானம் அதுக்கு தேவை நிதானம்னு சொல்ல வச்சிருக்கிறாரு விடியா முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆக அரசு விழாவில் அமைச்சர் மகனுக்கு என்ன வேலை திமுகவின் நான்காம் தலைமுறை இன்பநிதிதான் என இப்போதே அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறதா திமுகவிற்கு தலைமை ஏற்க தயாராகிவிட்டாரா நான்காம் தலைமுறை தலைவர் என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர் உதயநிதியோடு இன்ப நிதியும் கலந்திருக்கிறாரு அரசு விழாவில் அமைச்சர் மகனுக்கு என்ன வேலை அப்படிங்கிற கேள்வியோடு சேர்த்து திமுகவில் தயாராகி விட்டாரா நான்காம் தலைமுறை தலைவர் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறோம் அஇஅதிமுகவிலிருந்து திரு ஜவஹர் அலி இணைகிறாரு தேசிய முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து ஜி ஜி சிவா அரசியல் விமர்சகர் அக்னீஸ்வரன் அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை இணைகிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜவஹர் அலி சார் என்ன சார் திமுகவில் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளெல்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னா கட்சியில் எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை யாருன்னு கேட்டால் யாரோ ஒருத்தங்க வருவாங்க அப்படின்னு இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு உக்காண்டிருக்கீங்களே சார் என்ன சார் இது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அதாவது அண்ணா திமுக என்றாலே ஒரு மக்களுடைய இயக்கம் மட்டுமல்ல ஒரு தொண்டர்களுடைய இயக்கம் 
ஒரு சாதாரண தொண்டராகணும் தொண்டரு கூட வந்து முதலமைச்சர் ஆக முடியும் பொதுச் செயலாளர் ஆக முடியும் என்பதற்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு ஏற்கனவே பல இருந்திருக்கு இப்ப திமுக என்றாலே அது குடும்ப கட்சி இப்ப நாலாம் துளைய தலைமுறை மட்டுமல்ல ஏழாம் தலைமுறை கூட வந்து குடும்ப கட்சியினுடைய தலைவராக முடிசூடா மன்னர்களாக வருவார்கள் என்பது வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தலைமை பொறுப்பு என்பது எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அதை தட்டி கேட்கறதுக்கு அங்க தைரியமான நிர்வாகியோ கட்சி தொடரா ஜவஹர்லால் சார் அந்த தைரியம் தட்டி கேட்கிற கேள்வி கேட்கறது அதுக்கெல்லாம் நான் வரேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விளக்கணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா குடும்ப கட்சி வாரிசு அரசியல் பண்றாங்க வாரிசு கட்சின்னு சொல்றீங்களே இதையெல்லாம் கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போச்சு அப்படின்னு முதலமைச்சர் பேசி இருக்கிறார் சார் இல்ல இல்ல இப்படி வாரிசு அரசியல் கொண்டு வர்றதுனாலதான் இப்படி மக்களுக்கு புளிச்சு போச்சு இவர்கள் எந்த காலத்திலையும் திருந்த மாட்டாங்கிற ஒரு மனநிலை மக்களுக்கு முழுமையாக வந்துவிட்டது ஒரு காலகட்டத்துல கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில இந்த அதிமுக கூட்டணியும் திமுக கூட்டணியும் போட்டியிட்ட போது கூட பத்து வருடம் ஆட்சிக்கு பிறகு ஒரு மக்களுக்கு சிலருக்கு அதிருப்தி ஏற்படுது இயல்பு அந்த சமயத்துல கூட மக்கள் என்ன நினைச்சாங்கன்னா சரி ஒரு திமுக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு எண்ணம் வரும்போது கூட அதுலயே அவங்களுக்கு ஒரு சொருகள் இருந்தது இடையூறு இருந்தது என்னன்னா அது வந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுல முடுக்க முழுக்க அவங்க குடும்பம் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் தான் மூன்று சதவீத வாக்கு வித்தியாசத்தில் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் நான் என்ன சொல்றேன் சார் அதாவது குடும்ப அரசியல் கூடாது என்பது அல்ல ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு அனுபவம் தகுதி திறமையை முன்னிலைப்படுத்தணும் உழைப்பு திறமையை வைத்து குடும்ப அரசியல ஒருத்தர் நுழைந்தார் அது ஓகே அதுல பிரச்சனை இருக்காது அதுல யாருக்காக சொல்றீங்க இல்லையா குடும்ப ஆட்சி வாரிசு வழி வழியாக தான் அவங்க வராங்கன்னா ஆனா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து செயல் தலைவராகவும் தலைவராகவும் ஆனா அந்த சமயத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா எடுத்த உடனே ஸ்டாலினுக்கு இந்த பதவி கிடைச்சிடல ஒவ்வொரு படியாக வளர்ந்து தான் வந்தாரு கிட்டத்தட்ட இந்த பதவிய அவர் அடையறதுக்கு அறுபது ஆண்டு காலம் அவர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்லாம் சொன்னாங்களே அப்ப உழைச்சங்காட்டி தானே அவருக்கு அந்த பதவி கிடைச்சிருக்கு அப்படி நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களா சார் உழைப்புங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டே துரைமுருகனோட அதிகமா உழைச்சிருக்கிறாரா அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து ஐ பெரியசாமியை விட ஸ்டாலின் அதிகமா உழைச்சிருக்காரா திமுக முன்னணி தலைவர்களை எல்லாம் விட அதிகமா அவங்க உழைச்சி ஸ்டாலின் உழைச்சிருக்காரா ஆனா இவருக்கு மட்டும் ஏன் வந்து இளைஞரணி தலைவர் மேயர் துணை முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் செயல் தலைவர் என்று பொறுப்புகள் கிடைக்குதுன்னா அது கருணாநிதியின் மகன் அந்த ஒரே ஒரு தகுதி வேற எந்த தகுதியும் அவருக்கு இருக்கிற மாதிரி மக்களும் பார்க்கல யாரும் பார்க்கல நான் என்ன சொன்னேன் பேரறிஞர் அண்ணா கூட வந்து அவரு கூட வந்து வாரிசு அரசியல் கூடாது என்பதற்காக வந்து நீண்ட காலமா அவர் கூடியே இருந்த வளர்ப்பு பிள்ளைகளை கூட வந்து அவர் அரசியலுக்கு கொண்டுட்டு வரல அது வரலாறு அதே போலதான் அப்ப கூட அவர் என்ன பண்ணார்னா தம்பி தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா என்று குடும்பத்துல யாரையும் கூட்டு வரல நாவல நெடுஞ்சலை என அழைக்க கருணாநிதியை அழைக்கல எப்ப அழைச்சார்னா அன்றைக்கு திமுக எதிர்கட்சியாக ஐம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற போது எதிர்கட்சி தலைவராக அண்ணா தோத்து போயிட்டாரு அப்பொழுது தம்பிவா தலை தலைமை ஏற்கவா கருணாநிதி ஜெயிச்ச போது கூட கருணாநிதியை கூப்பிடல நாவலரை அழைக்கிறாரு தம்பிவா தலைமை ஏற்கவான்னு நாவலரை அழைச்சாரு அதற்கு பிறகு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நீங்க இறுதி வரை அவர் கூடிய அவருடைய அண்ணன் இருந்தாரு சக்கரபாணி இருந்தாரு குடும்பத்தார்கள் எல்லாம் அவரை உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்கள யாராவது அரசியலு கொண்டு வந்தாங்கடா இல்ல அதற்கு பிறகு புரட்சி தலைவர் அம்மா இந்த குடும்பமே என்னுடைய இந்த மக்கள் தான் தமிழக மக்கள் தான் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் கட்சியையும் ஆட்சியையும் கொண்டு போனாங்க இதுக்கெல்லாம் விதிவிலக்கு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திமுக எப்பயுமே கருணாநிதி அதுக்கு அடுத்து ஸ்டாலின் கனிமொழி உதயநிதி இன்ப நிதி முரசொலி மாறன் தயாநிதி மாறன் இப்படி அழகிரி இப்படி இவர்களுடைய வாரிசு தான் இந்த கட்சியை மட்டுமல்ல தமிழகத்தையும் ஆக்கிரமிச்சு இருக்கிறாங்க இது யாரு இல்ல ஜவஹர் அலி சார் இப்ப என்ன சிக்கல்னா ஏன் அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்க கூடாதா அப்படிங்கறத இங்க கேள்வி அதுக்கெல்லாம் கடந்த காலங்கள் ஏன்னா அவர் அமைச்சராகி கிட்டத்தட்ட பல மாதங்கள் ஆயிருச்சு எவ்வளவோ பேசிட்டோம் இப்ப என்னன்னா இன்ப நிதிய ஒரு பங்கன்ல கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க அதுல இப்ப இவங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை உடனடியா அடுத்த தலைவரே வந்துட்டாங்கன்னு பேசுற அளவுக்கு என்ன அப்படி நடந்துருச்சாங்க ஏன்னா திமுக கடந்த கால வரலாறுகளை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் சொன்னார் 
என்னுடைய வாரிசுகள் யாருமே அரசியலுக்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னார் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு சினிமாவில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு நடிகரை உடனே அரசியலுக்கு உள்ள புகித்தி அவருக்கு இளைஞர் அணி செயலாளர் பொறுப்பை கொடுக்கிறார் அதே போலதான் இன்றைக்கு இன்ப நிதி இனங்காட்டப்படுகிறார் ஏதோ ஒரு வகையில அடுத்து இளைஞர் அணி பொறுப்பு ஏற்கனவே ஒரு இளைஞர் அணி பொறுப்புல ஏதோ ஒரு முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்கறதுக்காகவும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பண்றதுக்காகவும் அவரை வந்து அடித்தளம் வைப்பதற்காக அவரை முன்னிறுத்தி காட்டுறாங்க என்ன சார் ஜவஹர் அலி சார் உங்களுடைய கற்பனை வளத்துக்கு அளவே இல்லையா தொண்டர்கள் <laughs> 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 நீங்க ஸ்டாலினை எதிர்த்தோ இல்ல உதயநிதிக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொன்னாலோ அந்த கட்சியில இருக்க முடியுமா அன்றைக்கு வைகோ ஸ்டாலினுடைய வருகையை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார் அவரும் வாரிசு அரசியல் உருவாக்கி இருக்காரு அடுத்த பிரச்சனை ஆனா அதனால அவர் கட்சியில இருக்க முடிஞ்சதா தூக்கி எறியப்பட்டார் இன்னைக்கு வைகோ கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அவருடைய மகன் துரைமுருகனுக்கு துரை வைகோக்கு எதிராக வாரிசு அரசியலை ஊக்கப்படுத்துகிறார் என்று கேள்வி கேட்ட சில முன்னணி தலைவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நீக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் வாரிசு அரசியல் யாருன்னு நீங்க நினை காட்டினீங்கன்னா அவர்கள் தூக்கி எறியப்படுறாங்க அவர் கேட்கிறேன் ஜவஹர் அலி சார் எங்களுடைய குடும்பம் தான் திமுக என்றால ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் கேட்கிறேன் ஒரு குடும்பம் சொல்றீங்களா அந்த குடும்பத்துல திமுகவை சேர்ந்த கருணாநிதியின் குடும்பத்தை தவிர்த்து எத்தனை திமுகவில காலகாலமாக உழைச்சவங்க இன்றைக்கு முக்கிய பொறுப்புகள்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஒண்ணு ஓரளவுக்கு இன்னைக்கும் அட்டிமட்ட தொண்டனாக இன்னைக்கும் வீதிகளில் வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு ஒரு இன்றைக்கும் வாழ்வாதாரத்தை எழுந்திருக்கக்கூடிய திமுக தொண்டர்கள் பல பேரை பாக்குறேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் அமைச்சர் எடுத்தீங்கன்னா பொன்மொடி மகன் சிகாமணி எடுத்துக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு அமைச்சர்களுக்கும் வாரிசுல உருவாக்கிட்டார்கள் அதே மாதிரி மாவட்ட செயலாளர்கள் அவர்கள் மாவட்ட செயலர் எல்லாம் குறுநிற மன்னர்களாக இன்றைக்கு அவர்கள் வாரிசுகளை உருவாக்கி விட்டார்கள் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னணியா இருக்கிறது யாருன்னா திமுக பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரிசு அரசியல் என்பது தமிழகத்துல கூடாது என்பதை இல்ல உறுதியாக இருக்கிறாங்க இது நிலைவு இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு வாரிசு அரசியல் முக்கியத்துவம் போயிருந்தால்தான் ஊழல் பெருகி இருக்கு இன்றைக்கு நாலு முதலமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க அதனால்தான் இன்றைக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல மூணு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க புரியுது புரியுது ஜவஹரன் உங்க ஆதங்கமும் புரியுது நான் திரும்ப உங்க கிட்ட வரேன் வர வர திரும்ப வர அக்னீஸ்வரன் சார் இப்ப என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஒரு ஹாக்கி மைதானத்தை இது பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு அரசு விழா அதில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன்னா அவர் வந்து அமைச்சர் அந்த துறையினுடைய அமைச்சர் அந்த விழாவில் அவருடைய மகன் கலந்துக்கிறாரு ஏன் கலந்துக்கக்கூடாதா ஏன் கலந்துக்கிறக்கூடாது இந்த நாடே அவர்களுடைய குடும்பம் தானே இது ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நான் கேட்குறேன் என் வீட்டில் திருடு போயிடுச்சுன்னா நான் தான் புகார் கொடுக்கணும் காவல் நிலையத்துல போய் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அஞ்சு பவுன் செயின் போச்சுன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருமே இதை எதிர்ப்பதற்கு தயாரா இல்ல எதை எதிர்க்கணுங்கிறீங்க இந்த குடும்ப அரசியலை வாரிசு அரசியலை தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே ரத்தத்தினுடைய அரசியலை யாருமே எதுக்காம இருக்க போது ஒரு கூடையில நூறு ஆப்பிள் இருக்குதுன்னா ஒரு ஆப்பிள் அழுகணும்னா அழுகுன ஆப்பிள் மட்டும் வெளியே தூக்கி போட்டா தொண்ணூத்தொன்பது தப்பிக்கும் ஆனா அங்க என்னாச்சுன்னா தொண்ணூத்தொன்பது ஆப்பிள் அழுகி போன ஆப்பிள் தான் இருக்குது இப்ப அதுதான் இந்த நாட்டுல சாபக்கேடு என்ன சார் திமுக காரங்களே எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா பேசணும் நினைக்கிறீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க நீங்க அறுபத்தி ஏழில் ஆட்சி அமைக்கிற போது பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கூவத்தை கிளீன் பண்றேன்னு சொன்னீங்க 
அறுபது ஆண்டுகள் அரசியல் பின்னிட்டு இன்னும் கூவும் கூவுமாக தான் இருக்குது அப்போ ஒரு அரசியல் கட்சியும் அப்படி போயிருச்சு என்று வேதனை பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய வளர்ப்பு மகன் பரிமலம் எந்த ஒரு கவுன்சிலரா கூட இல்லைங்க அண்ணா காலமெல்லாம் பேசி உலக நாடுகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று எம்ஜி ரேனடாவை கூட்டிட்டு வந்த அண்ணாவுக்கு அவர் வீட்டில இருந்து வாரிசு யாருமே வரல இல்ல சார் இப்ப என்னன்னா ஒரு பங்கன்ல கலந்துகிட்டதால உடனே இதெல்லாம் வந்து வாரிசு அரசியல் அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர் வந்து இப்பவே அரசியல் சொல்லித்தராரு ஒரு விழால கலந்துக்கிறதுக்காக எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்லித்தராரு அப்படின்னு பேசுறது நியாயமான மக்கள் கேட்பாங்கல்ல மக்கள் கேட்பாங்க ஆனா மக்கள் என்னன்னா திருந்தாதவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கோளாறு சொல்றது அது தவறான போய் முடியும் ஏன் ஜனநாயக மீட்கப்படுதா இல்ல தமிழக உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுதா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தமிழ்நாட்டில் முதல் மருத்துவர் பெண் மருத்துவர் முதல் மகப்பேறு மருத்துவர் ஆக அவர் வந்தார் அரசியலுக்கு வந்தாங்க புதுக்கோட்டையிலிருந்து பிறந்து ஆண்டாண்டு காலமா இருந்த தேவதாசி முறையை ஒழித்தார் அவங்க பசங்க ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு அரசியல்ல வரலையே ஒரு இருநூறு வருஷமா இருந்தது சோழர் காலத்திலிருந்து இருந்த இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிச்சாங்க சட்டமன்றத்துல என்னன்னா இப்ப அவங்க வரலையே இவங்க வரலையேன்னு சொல்றீங்களா அவங்க எல்லாம் வரலங்கிறதுக்காக எங்க குடும்பத்துல இருந்து யாரும் வராம இருக்கணுமான்னு அவங்க கேட்பாங்களா இல்லையா நல்ல கேள்வி சார் மனோஜ் சார் ஏன்னா நாம யார் எதுக்காத இடத்துல அந்த அளவுக்கு நாம வந்து நீங்க சொல்றீங்களா எழுபது வயசு வரைக்கும் காத்திருந்தார் நான் கேட்கிறேன் இதே எழுபது வயசுல தானே லண்டன்ல விக்டோரியா மகாராணி அம்மா இறந்த போது அவர் சார்லஸ் எத்தனை வயசு வரைக்கும் காத்திருந்தாரு சார் உலகத்தை ஆண்ட மன்னனுடைய வாரிசை எழுபது ஆண்டு காலம் இருந்தார்கள் ஆனா இது மன்னர் வாரிசா இது குடியாட்சியா மன்னர் ஆட்சியா ஜனநாயகத்துக்கு மாறிட்டமே நாம என்ன சார் ஜனநாயகம் ஆனா சட்டமன்றத்துல சார் அவை முன்னவர் தினைக்கும் சீனியர் அமைச்சர் அவரு தான் திமுகவிலேயே சீனியர் ஏன்னா பல தலைவர்களை பார்த்தவர் துரைமுருகன் அவரே சொல்றாரு நான் கோபாலபுரத்து விசுவாசி என்று எழுதுங்கள் என்னுடைய இதுல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவ்வளவு விசுவாசத்தை அந்த குடும்பத்திற்கு காண்பிக்கிறார்கள் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் ஏன் நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் அவங்களே நீங்க ஏன் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கன்னு அவங்கள பிடிச்சி நீங்க திட்டுறீங்க பாத்தீங்களா விசுவாசமா இருக்கிறதுனால என்ன தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் குறைஞ்சு போச்சா விசுவாசமா இருக்கிறதுனால பொதுப்பணித்துறையா இருந்தீங்களே முல்லை பெரியார் விஷயத்தையும் காவிரி பிரச்சனையும் நான் கருணாநிதி குடும்பம் கோபாலபுரத்துக்கு விசுவாசமாக இருந்தேன் அதனால் இது வல்லரசா மாறிடுச்சுன்னு சொல்ல போறீங்களா என்ன பண்ண போறீங்க ஐயா அப்துல் கலாம் நாட்டில் வந்து வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஒரு விஞ்ஞானி வந்தார் வந்தவர் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு சரித்திரத்தை விதைச்சிட்டு போயிருக்கிறார் அதே மாதிரி தான் யுகோஸ்லேவியாவிலிருந்து வந்தாங்க ஒரு ஆசிரியர் பணி செஞ்சவங்க அன்னை தெரசா வந்தாங்க ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தாங்க மிஷினரி ஆஃப் சேரிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது கடைசி வரைக்கும் மக்களுக்காகவே தொழுநோய் இருந்தவர்களுக்கும் அவர் வெளியில் போய் கையேந்தி அந்த நிறுவனத்தை காப்பாற்றினாங்க அப்படி நீங்க யாராவது அப்படி பண்றீங்களா தமிழகத்தை நாங்க தானே காப்பாத்துறோம்னு சொல்லுவாங்களே ஆக உங்க வீட்டை காப்பாத்துறதுக்காக தமிழ் அந்த போர்வைய போடுறீங்க கர்ணனுக்கு கவச கொண்டல மாதிரி திராவிட கட்சி திமுக ஒளிஞ்சுக்கிட்டு அங்க யாரும் கேட்பார் இல்லை ஆனா இவங்க மத்தவங்களுக்கு முதுகெலும்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க எனக்கு அதுதான் வேதனா இருக்கு திமுகவில யாருக்குமே முதுகெலும்பு இல்லை இதை தான் நான் யதார்த்தமா சொல்லல உண்மையை சொல்றேன் அவ்வளவு லட்சம் பேர் கிட்ட நீங்க சொல்றீங்க உண்மைதானே சார் சார் நான் கேட்கிறேன் ஒரே குடும்பத்தில் நீங்க நாலாவது தலைமுறையை கொண்டு வரீங்க இதை யாருமே எதிர்த்து கேட்கலனா அதுக்கு இருக்குங்க கட்சி இல்லை சார் என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிட்டா உடனே நாலாவது தலைமுறை அவர் வராரா அப்படின்னு அவங்க அரசியலுக்கு வராரா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னும் எதுவும் சொல்லல இல்ல சார் அதாவது அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ எடுத்தது காட்டும் முகம் நீ முகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் சாப்பிட்டுருக்கிறாங்களா இல்ல இதுல வறியவன் நிலையா இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சு போயிடும் ஆக இவங்க என்னன்னா நான் அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு வர்றேன் சார் கொண்டு அவங்க கொண்டு வராமலேயே இவங்களே தூவம் போடுறாங்க சார் எப்படி தெரியுமா 
அப்படி நீங்க வாங்க என்ன அடுத்து திரு கே என் நேரு அவர்கள் சொல்றாங்க நான் இன்ப நிதியும் முதலமைச்சராகி பார்ப்பதை நாங்கள் விரும்புகிறோம் அப்ப உங்க பசங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் அந்த உரிமை வராதா அப்ப அவங்க கேட்கறதால தொண்டர்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றுறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா தொண்டர்களுடைய கோரிக்கைன்றது என்னது மக்களுக்காகத்தான் ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு குடும்பத்துக்காக இல்ல ஒரு ராஜபக்ஷ என்ற ஒரு குடும்பம் ஒட்டுமொத்த இலங்கையவே இன்னைக்கு கபலீகரம் செஞ்சிருச்சு மக்கள் எல்லாம் துரத்துனாங்களா இங்க துரத்தாம இருக்கிறதுக்கு சில பேரை கூட்டணியை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு நாங்கள் பலமாக இருக்கிறோம் நாங்கள் பலமாக இருக்கிறோம் நான் கேட்கற அவங்க பண்ற குடும்ப அரசியலுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் ஏங்க போய் நிக்கணும் எனக்கு அதுதான் வேதனையா இருக்கு நீங்களே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஆனா நீங்க குடும்ப அரசியல் இல்ல ஊழல் இல்ல எதுவுமே இல்ல ஆனா நீங்களும் துணை போறீங்களே இடது கம்யூனிஸ்ட் வலது கம்யூனிஸ்ட் அவங்களும் துணை போறாங்களே இந்த நிலை ஒரு இருந்ததுன்னா அங்க ஜனநாயக எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன் நன்றி நான் திரும்ப உங்ககிட்டயே வரேன் ஜி ஜி சிவா என்ன பேசுறாங்க எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ஆனா இது எல்லாம் விமர்சனங்கள் வரும் எல்லாரும் பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சும் கூட கூப்பிட்டு பக்கத்தில் நிற்க வைக்கிறீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தங்கள யார் இந்த தைரியத்தை கொடுத்தாங்கன்னு ஓட்டு போட்ட மக்கள் கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா இதற்கு தைரியமே தேவையில்லை காரணம் ஏன் இவர்கள் வாரிசு அரசியலுக்கு வருகிறார்கள் என்று ஏதோ இது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் போல் பார்க்கிறார்கள் அது முற்றிலும் ஏற்புடையதல்ல காரணம் தவறே இல்லையா அரசியல் என்பது ஒரு சமூக சேவை அரசியல் என்பது பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதில் யாரு வேண்டுமானாலும் வரலாம் வரக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இவங்க வரக்கூடாது அவங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு யாருமே சொல்லல ஆனா இவங்க ஏன் வராங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி ஏன் வருது தெரியுமா மறைந்த முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி திரு ஸ்டாலின் இப்போதைய முதலமைச்சர் அமைச்சர் உதயநிதி இப்ப அந்த அரசு விழாவில் இன்ப நிதியும் கூப்பிட்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறீங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல அந்த அரசு விழாவில் ஏதோ அரசு கோப்புகளை கையெழுத்து போடுவதற்காக அழைத்து வந்தார்களா அவர் எதுக்காக அவருடைய தாத்தா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் சரி அவருடைய அப்பா தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் ஆகவே பார்ப்பதற்காக ஒரு ஒரு பாசத்தோடு வருவதற்கு என்ன தவறு இருக்கிறீங்களா தன்னுடைய தாத்தா முதலமைச்சர் தன்னுடைய தந்தை அமைச்சர் அப்படிங்கிற அந்த தகுதியின் அடிப்படையில ஒரு உங்களுடைய கட்சி தலைமைக்கும் ஆட்சி தலைமைக்கும் அடுத்ததாக நாங்க எங்க ஆளத்தான் கொண்டு வந்து வச்சு இருப்போம் அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய செயலால காட்டுறீங்க தானே இந்த குடும்பத்திலிருந்து வாரிசு வருகிறது தவறு என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்கட்சி நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்கு சிந்தித்து செயல்படக்கூடியவர்கள் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இதற்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்கிறாரா இல்லையா என்று பார்த்தால் மனதார ஏற்றுக்கொண்டு யார் வந்து உங்ககிட்ட சொன்னாங்க வாங்க வாங்க அப்போதுதான் நீங்க யார கொண்டு வந்து நிப்பாட்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்காமலேயே மதிப்பிற்குரிய ஐயா முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் என்று திமுக தலைவர் ஆகிவிட்டாரா அல்லது தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஆகிவிட்டாரா ஏற்காமல் ஆகிவிட்டார் இருக்கை குறிப்பு வரவேற்பு செய்தினால் மக்கள் ஏற்றால் தான் அவர் தலைவர் மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டதனால் தான் இன்று திமுக தலைவர் ஏன்னா தவறு இருக்கிறது மக்கள் ஏற்கிறாங்க மக்கள் ஏற்கலங்கிறத தாண்டி திமுக கட்சிக்குள்ள இருக்கிற கடை கோடியில பேனர் ஒட்டுற போஸ்டர் ஒட்டுற கொடி பிடிச்சிட்டு கடை கோடியில நின்றுட்டு இருக்கிறாங்களே போராட்டத்தில எல்லாம் வந்து நின்று அந்த தொண்டர்களுக்கு மனநிலை ஒண்ணு இருக்கும்ல நம்மளும் தான் இங்க இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷமா கொடி பிடிச்சிட்டு நின்றுகிட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்கு முதலமைச்சர் கிட்ட போய் நிக்கிறதுக்கு இங்க இல்ல ஆனா அவருடைய குடும்பத்தில இருந்து வந்த ஒரே காரணத்துக்காக அரசு விழாவில் எப்படி நீங்க கூட்டு வந்து நிற்பீங்கன்னு அவனுடைய மனநிலை ஏன் நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க விழாவில் ஒரு உறவினர் என்கின்ற முறையில பார்வையாளர் வருவது என்பது வேறு அவர் அவருக்கு ஒரு சேர் போட்டு பார்வையாளரோடு பார்வையாளராக உட்கார வைப்பதும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் எதற்காக அந்த தள்ளி போனப்ப கூட வா இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா வீடியோ பிரேமுக்குள்ள கைய பிடிச்சி இழுத்து ஏன் நீங்க நிக்க வைக்கிறீங்க அதத்தான் என்னன்னா அந்த இழுக்கிறத அரசியலுக்குள்ள இழுக்கிறீங்களோ அந்த அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது அந்த குழந்தை நாம் சொல்வது போன்று ஒரு அரசு விழாவில் அப்பா இருக்கிறார் தாத்தா இருக்கிறார் என்று ஒரு ஆர்வத்தில் பார்க்க வந்திருக்கிறார் அவரை எப்படி ஒதுக்க முடியும் ஏன்னா இப்ப நீங்க அந்த அரசு விழா நடக்குது இல்ல அது என்னன்னா 
மைதானத்தை ஹாக்கி மைதானத்தை திறந்து வைக்கிறது தான் அந்த ஹாக்கி வீரர்களை நீங்கள் கூப்பிட்டு வச்சு பக்கத்தில் நிப்பாட்டி வச்சு அவங்கள பெருமைப்பட வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உள்ளபடியே மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க எந்த அடிப்படையில் அவரை கூப்பிட்டு நிக்க வைக்கிறீங்கன்னு தானே கேட்கறாங்க அதுக்கான பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எண்ப நிதி என்பது ஒரு மூன்று மாத கை குழந்தை போன்று அவர் சிறிய வயது அவர் வந்து ஒரு 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 விழாவிலே கலந்து கொள்ள முதல்ல முழுக்க புரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய பர்சனல் விஷயத்தை யாருமே எதையுமே நம்ம சொல்லவே கிடையாது சரிங்களா ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் என்னன்னு புரிய வச்சிடுறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்கண்ணா பேரன் அல்லது மகன் அமைச்சருடைய மகன் முதலமைச்சருடைய பேரன்கிற அந்த தகுதியினுடைய அடிப்படையில் மட்டுமே ஒருத்தரை நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னா இப்போ கட்சிக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு ஒரு பிள்ளையார் சுருவி போடுறீங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் ஏன் அந்த சந்தேகம் வருது தெரியுமா எத்தனையோ நேர்காணலில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் உதயநிதியே என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்கிறாரு நான் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்தார் தேர்தலில் போட்டியெல்லாம் இடமாட்டேன்னார் அப்புறம் பார்த்தா திருவள்ளிக்கேணியில் அவர் போட்டிட்டார் அதற்கு பிறகும் கேட்குறாங்க பிரச்சாரத்துக்கு போகிறாரு நீங்கள் வந்து எங்கே உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போகிறாரு அப்போ வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து அமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு நிறையா அந்த தீர்மானம்லாம் போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு ஐயோயோ அதெல்லாம் நமக்கு ஆகாதுப்பா பேட்டி இருக்குது நீங்கள் வேணால் கேளுங்க நான் மறுபடியும் போட்டு வேணால் விடுறேன் இல்லை இது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணோம் அமைச்சர் ஆயாச்சு இப்போ அதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் சந்தேகப்படுறீங்க அவங்க பையங்கிற அடிப்படையில் வந்தாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறது தான் அடுத்ததான் நீங்கள் கூட்டு வந்து செயல் தலைவராகவோ இல்லை இளைஞர் அணிக்கோ நீங்க நிக்க வைக்க போறீங்க அப்படிங்கறத காமிக்குதே அது ஒரு பொறுப்புகள் தமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வது அவருடைய இயல்பான குணம் அவருடைய பெருந்தன்மை ஆனால் வேண்டும் என்று கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநில பொறுப்பாளர் செயற்குழு பொதுக்குழு போன்ற உறுப்பினர் தீர்மானம் நிறைவேற்றி வாருங்கள் என்று தார்மீக அடிப்படையில் அழைப்பு விடுத்தால் தலைவனங்குவதுதான் ஒரு ஜனநாயக கடம் மக்களுடைய எதிர்ப்பை சம்பாரிச்சு கோல்டு மெடல் வாங்கினவங்க யாருமே இல்லையா எதிர்கட்சியில் அரசியல் செய்கிறார் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை சொல்லுங்க அவருடைய பேரன் இன்ப நிதி வரும்பொழுதும் நான் அடிமையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் இன்ப நிதி ஏன் போனார் என்பது பல்வேறு கேள்விகள் அரசு நிகழ்ச்சிக்கு இப்ப இன்ப நிதி வெளிநாட்டுக்கு போனாரு சார் அப்ப முதல்வர் போய் அவர் வழி அனுப்பி வழி இரவோடு இரவோடு போய் வழி அனுப்பிட்டார் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஒரு அரசு நிகழ்ச்சியில் அரசு விழாவில் இப்படி இவருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வகையில ஏன் இவர் நிறுத்தப்படுகிறார் ஏற்கனவே அந்த தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ எல்லாம் பின்னாடி நிக்கிறாங்க அதைதான் கவனிக்கிறோம் இவர் மட்டும் முன்னிலைப்படுத்துகிறாருங்களே ஏன்னு கேட்கிறோம் நன்றி ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே விஷயம் சேர்த்து அவர் சொல்லிருக்கோம் நீங்க பொருசா திமுகவை பொறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திமுக அதாவது மாற்று கட்சியில இருந்து அண்ணா திமுக ல இருந்து ஒருத்தர் கட்சிக்கு போனார் நீங்களா அது செல்வ கணிபியா இருக்கட்டும் ஏவா வேல்வா இருக்கட்டும் செந்தில் பாலாஜியா இருக்கட்டும் சேகர் பாபுவா இருக்கட்டும் இவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் கடைசி வரைக்கும் திமுக ல கலைஞர் வாழ்க என்று சொல்லக்கூடிய அறிவாளத்துக்கு வெளியே வெளிப்பான் கலைஞர் ஒளிக என்று சொன்னவனும் அம்மா வாழ்க என்று சொன்னவனும் கரிவாளத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற நிலைதான் இன்றைக்கு வரேன் ஜவஹர்லால் சார் திரும்ப வரேன் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லுங்க என்னன்னா அந்த தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ அவர் அந்த பக்கம் ஓரம் கட்டிட்டு நீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தார முன்னாடி நிறுத்துறீங்களே அது ஏன் கேட்கறாங்க அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஒரு குழந்தைக்கு வழிவிடுகிறார்கள் 
அதாவது எடுத்ததெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை எடுத்ததுக்கெல்லாம் விமர்சனம் வைக்க வேண்டும் என்று எதிர்கட்சியில் முடிவு செய்து விட்டால் என்ன செய்தாலும் இந்த அரசு மீது தினம் தினம் வன்மத்தை பறிப்பு கொண்டியதான் அரசு செய்யக்கூடிய நன்மைகளை யாரும் பேசுவதற்கு முன்வர செஞ்சாத்தான கேட்பாங்கல்ல மக்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியும் சார் ஒரு கை கொண்டே இருக்கக்கூடிய என்பதை அவர்கள் பங்கேற்றான நிகழ்ச்சிக்கு கூட இந்த அளவுக்கு அரசியல் சாயம் பூச்சாத்தில் ஆதாயம் தேடுகிறான் பார்த்தால் இது எப்படி சார் ஒரு குழந்தைக்கும் அரசு விழாவுக்கும் ஒரு <laughs> யாரு அவங்களுடைய பார்ட்னரோ அவங்க வருவாங்க அதே மாதிரிதான் பிரசிடென்ட்டுக்கும் அதே தான் முதல்வருக்கும் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா இது போல ஒரு அரசு விழாவில் கட்சிக்குள்ள இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கும் பொழுது வாரிசு அரசியல் இவ்வளவு விமர்சனங்கள்லாம் வருது அந்த சமயத்துல கூட ஒரு அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது என்ன சொல்ற என்ன சொல்ல வராங்க இல்ல இல்ல அவங்க தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்களே கேட்டு கேட்டு காது புளிச்சு போச்சு நீ இன்பநிதி வருவாரு இன்பநிதி வரப்போறாரு அப்படிங்கிற அடையாளப்படுத்துறாங்க நீங்க அதை பத்தி பேசினாலும் அவங்க ஒன்றும் இனிமேல் கவலைப்பட போறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு எதிர்ப்பு வர வேண்டிய இடத்துல இருந்து வரலை எது சார் எந்த இடம் அது அது கட்சிக்குள்ள இருந்து வரணுங்க உள்கட்சி ஜனநாயகம் அங்கே முழுமையாக இருந்தால் அங்கே இருந்து அது வரணும் அங்கே இல்லை அது ஜனநாயகம் இல்லை அங்கே கொத்தடிமைகள் கூட்டம் தான் இருக்குது சார் அந்த கொத்தடிமைகள் எல்லாம் சேர்ந்து யார சொல்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகளை தான் நான் சொல்றேன் திமுக அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகளை தான் தைரியசாலி தான் சார் உள்ளபடி கொத்தடிமைகள் சைக்கோஃபன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க நைச்சியம் பேசி தங்களுக்கு வேண்டியதை சாதித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் தலைமையிடம் நைச்சியம் பேசக்கூடியவர்கள் அதான் சைக்கோஃபன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது அவங்க அப்படி இருக்கையில அங்கே எதிர்ப்பு வராத போது நம்ம வெளியில இருந்து கத்திட்டு இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த குடும்ப ஆட்சிக்கும் வாரிசு அரசியலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க ரெண்டையும் நம்ம குழப்பி கொள்ளக்கூடாது குடும்ப ஆட்சி என்பது தலைமை பதவிக்கு ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாழையடி வாழையாக திரும்ப திரும்ப அவர்களே வந்து கொண்டிருப்பது பல தலைமுறைகளாக அதாவது வாரிசு அரசியல் என்பது பல இடங்களில் அவங்க தலைமைக்கு வர முடியாது உச்சக்கட்டுக்கு வர முடியாது அந்தந்த இடங்களில் தலைமையில் இருப்பாங்க ஒரு செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் மாவட்ட செயலாளருடைய பையன் அங்கே மாவட்ட செயலாளர் அடுத்த அவர் ஆவார் ஸோ இந்த சர்க்காரியா வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல சொல்லும் போது சர்க்காரியா என்ன சொன்னார்னா இந்த திமுகவில் ஊழல் என்பது நிறுவனமயமாக்கப்பட்டது இட் இஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்ட் கரப்ஷன் சொன்னாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்குது ஊழல் என்பது மேலோட நிக்கல கீழே வரைக்கும் அடி ஆதார பாதாளத்து வரைக்கும் போகுது அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன் இந்த வாரிசு அரசியலும் திமுகவில் நிறுவனமயமாக்கப்பட்டது மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் தேர்தல் எந்த அராஜகத்தை நீங்கள் மேலே பண்ணுறீங்களோ அதை கீழே வரைக்கும் அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னா எதிர்ப்பு பெருசாக வராது ஓஹோ இதுதான் கல கலைஞர்களுடைய அமைச்சர்களுடைய மகன்களுக்கெல்லாம் எம்பி ஆக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் அமைச்சர்களுடைய வாரிசுகள் தான் அமைச்சர்களாக வந்திருக்காங்க நேற்று அமித் ஷா கூட்டத்தில் யாரு யாரு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பட்டியல் போட்டார் நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலாம் தமிழ் மக்கள் நேரத்தை நேரத்தை வீணாக்கு விரும்பலை நீங்கள் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா குடும்ப அரசியல்னால் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் சமூக நீதியை முன் வைக்கிறீங்க சமூக நீதினா என்ன எல்லா பதவிகளும் எல்லாருக்கும் எல்லா சொத்தும் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் எல்லாருக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் சமூக நீதியை நீ கோட்பாட்டை எங்கே முக்கியமாக வைக்கிறீங்க ரிசர்வேஷன் பாலிசியில் வைக்கிறீங்க இடஒதுக்கீட்டில் வைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் சமூக நீதினா என்னங்க உதாரணமாக ஒரு குடும்பம் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் பதவிக்கும் அந்த கட்சி ஆட்சி அமைத்தால் அதனுடைய முதல் ஒரு பதவிக்கும் வர முடியும் என்றால் உச்சபட்ச இரண்டு பதவிகளுக்கு ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த நேர் வாரிசுகள் மட்டும்தான் நேர் கோட்டில் வரக்கூடிய மற்ற கிளை கோட்டில் வரக்கூடிய வாரிசுகள் கூட இல்லை நேர் கோட்டில் வரக்கூடிய வாரிசுகளுக்கு மட்டும்தான் தகுதி என்றால் அப்போ மற்றவங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த பதவிகளுக்கு வர்றதுக்கு அந்த ஆர் ஆசாவுக்கு தகுதி இல்லையா தலித் இனத்தை சேர்ந்த ஆர் ஆசாவுக்கு தகுதி இல்லையா கனிமொழி அதாவது பக்கவாட்டில் வந்த வாரிசு அவங்களுக்கு தகுதி இல்லையா யாருக்கு தயாநிதி மாறனுக்கு தகுதி இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தாலுமே அவங்க நேர்கோட்டில் வரல கிளை கோட்டில் வந்த வாரிசுகள் 
அப்பவும் வாரிசு தான் என்ன இல்ல இல்ல குடும்பம் குடும்ப அரசியல் இது வாரிசு அரசியல் சொல்லணும் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் தான் அந்த தகுதி இருக்குன்னா அப்ப அது எப்படினா சமூக நீதி மற்றவங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று சொன்னால் அது எப்படி தமு சமூக நீதியாகும் ஸ்டாலின் அவர்கள் சமூக நீதியை பற்றி பிரதமர் மோடி விமர்சிக்கும் போது அவர் குறிப்பாக திமுகவில் இந்த குடும்ப அரசியல் கோலை வச்சுக்கிறது இந்த குடும்ப அரசியல் என்பது சொத்து சேர்ப்பதற்கும் கூடுதலாக சொத்துக்களை குவிப்பதற்கும் ஊழல் மயமாக்குவதற்கும் அரசியலை பயன்படுது அதுக்கு தான் வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு குறை சொல்றாரு ஸ்டாலின் அதுக்கு என்ன எதிர்வினையாற்றார் நம்ம முதல்வர் நாங்க வாரிசுகள் தான் இந்த இந்த கழகத்தினுடைய வாரிசுகள் இது ஒரு குடும்பம் கழகமே குடும்பம் குடும்பமே கழகம் அப்படின்லாம் சொல்லி உற்சாக முற்றாரு ஆமா அண்ணாவின் வாரிசுகள் பெரியாரினுடைய வாரிசுகள் தன்னை கூட பெரியாரின் பெயர்னு சொல்லிக்கிறாரு இந்த இந்துத்துவா இந்த கோட்பாடுகளுக்கு பிற்போக்கு கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய வாரிசுகள் நாங்கள் என்ன திராவிட மாடலின் வாரிசுகள் நாங்கள் சொல்றாரு அதெல்லாம் நீங்க இருந்தா நான் சந்தோஷப்படுவோம் நீங்க எதுக்கு வாரிசா இருக்கிறீங்க ஊழலுக்கு வாரிசா இருக்கிறீங்க உங்க குடும்பத்துல பிறந்தது ஒரே பிளஸுக்காக அவர் அவரை வந்து முதல்வராக்குறீங்க தொடர்ச்சியா உங்க குடும்பத்துல இருந்து நீங்க ஒவ்வொருத்தரா கொண்டு வர்றீங்க அதனால ஊழல் மயமாக்குது அமைச்சராக <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி பண்றாங்க நான் சொல்றேன் நீங்க வால் போஸ்டர் பாருங்க வால் பெயிண்டிங்ஸ் பாருங்க எல்லாத்துலயும் யார் இருக்கா நிச்சயமா முதல்வர் இருக்காரு கட்சியினுடைய தலைவர் உதய ஸ்டாலின் இருக்காரு பக்கத்துல கிட்டத்தட்ட அதே அளவு சைஸ்ல உதயநிதி ஸ்டாலின் இருக்காரு மற்றவர்கள்லாம் சின்ன 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 படங்களா இருக்கிறாங்க இதுல உங்களுக்கு தெரியலையா நான் பாக்குறேங்க திமுக பேச்சாளர்கள் பலர் சில சமயம் ஸ்கைப்ல வீட்டுல இருந்து பேசுறாங்க பின்னாடி ஒரு பேனர் இருக்குது அதில் யார் இருக்காங்க ஸ்டாலின் இருக்காரு உதயநிதி ஸ்டாலின் இருக்காரு அப்ப நீங்க இந்த இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களும் கிட்ட கிட்டத்தட்ட எல்லா கட்சிகளிலும் வாரிசு அரசியல் இருக்கிறது குடும்ப அரசியல் இருக்கு நான் வாரிசு அரசியல் பற்றி வாரிசு அரசியல் அங்கே எங்கும் இங்க ஒண்ணு வரலாம் இது விதி விளக்கு எக்ஸப்சன் அண்ணாதிமுக ஆனா உங்க இதுல வாரிசு அரசியல் என்பது விதி வாரிசு அரசியல் தான் நீங்க வருவாங்க மற்றவங்க வர முடியாது இங்க அப்படி கிடையாது ஏதோ விதி விளக்க ரெண்டு பேர் வர்றாங்க அவ்வளவுதான் இங்க எல்லாரும் நைனார் நாகேந்திரன் தன்னுடைய பையனுக்கு ஜெயலலிதாமா இருந்தப்ப மாநில இளைஞர் அணி செயலாளர் பதவி கேட்டாரு ஜெயலலிதாமா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா கழுதா கொடுத்தாங்க அவருக்கு இதெல்லாம் திமுகவா வாரிசு அரசியல் பற்றி பேசுறதுக்கு இதெல்லாம் திமுகவான்னு கேட்டாங்க அவ்வளவு உறுதியான கட்சி இது இங்க உடனே என்ன சொல்லுவாங்க வாரிசு அரசியல் இருந்தா என்ன லாபம்னா ஒரு லாபம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒரு தலைவர் இறந்த உடனே அடுத்தவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குடும்பத்தில இருந்து வந்துடுறாரு பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுது கட்சி அப்படி பிளவு படாம நின்று போயிடுது ஆனா நீங்க வாரிசு அரசியல் இல்லாத அதிமுக பிளவுபடுது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஒண்ணு அந்த கட்சியில இருக்கக்கூடிய அடிமட்ட தொண்டர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் தரப்பட்டிருக்கிறது அடிமட்ட தொண்டர்களால் தேர்வு செய்யக்கூடிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அவங்க தான் அடிமட்ட தொண்டர்களுடைய பிரதிநிதிகள் அவங்க அடுத்த தலைவர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கிறாங்க அதிமுக தீர்மானிச்சாங்களா இல்லையா இறுதி வரை அதுல உறுதியா இருந்தாங்களா கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் ஒரு ஒரு பொதுக்குழு உறுப்பினர் கட்சி விட்டு வெளியே போனாங்களா அந்த கிளைக்கு மற்ற கட்சிகளுக்கு கூட உடைஞ்ச கட்சிகளுக்காக போனாங்களா இல்ல இல்ல மற்ற கட்சிகள் ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டாங்களே யாரு தலைவரா அவங்க ஒற்றை தலைவரா தேர்ந்து எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே தொண்டனிடம் தொண்டன் தீர்மானிக்கிறாங்க தொண்டர்கள் பின்னாடி 
மகன் வந்தார் தம்பிக்கும் அவங்க சித்தப்பாவுக்கும் பெரிய போட்டியே நடந்துச்சு இல்லையா அது பிறகு அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கோர்ட்லாம் போ நீதிமன்றங்களுக்கெல்லாம் போய் தான் முடிவு ஆச்சா வாரிசு அரசியலையும் சிக்கல் இருக்குங்கிற சொல்றேன் அதே மாதிரி ராம்விலாஸ் பாஸ்வானுக்கு பின்னாடி இப்ப யார் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா அவர் தம்பியும் அவருடைய மகனும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எது எங்க நான் யார் பொறுப்புல இந்த கட்சி இருக்குங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சனை இருக்கு வாரிசு அரசியலும் ஏதோ என்னாச்சு வரப்போகுதுன்னு சொல்ல மாட்டேங்க ஆருடன் சொல்லல வரும் அரசியல் விஞ்ஞானம் கற்றவன்ற முறையில வரும் ஏன்னா வாரிசு அரசியல் என்பது இது மன்னராட்சியினுடைய மிச்ச சொச்சம் கூட்டாட்சி முடியாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது முழுமையாக எதிரானது மன்னராட்சியை யார் கூடி தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க எங்க பண்ணை அடிமைத்தனை ஒழிக்கப்படலையோ அங்கதான் இன்னி பிரிட்டன்ல தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க திமுக மன்னராட்சியை நோக்கித்தான் போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கத்தில நான் வாங்கிக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் இந்த இந்த இது வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த 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 பண்ணை அடிமைத்தனம் இந்தியாவில் அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது நிலப்பிரபுத்துவம் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னுடைய வலிமையை இழந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு டீடைல்ஸ் கூட நான் போகல ஏன் முதலாளித்துவ புரட்சி எப்படி நடந்துச்சு அது கூட நான் போக முடியல ஆனா இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது இங்க இருக்கிற முதலாளித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு சமரசம் செய்து கொண்டது ஆனா அந்த சமரசத்தால் கூட நிலப்பிரபுத்தால் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியவில்லை அது தன்னுடைய தன்மையை இழந்து கொண்டிருக்கிறது நிலப்பிரபுத்தோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வாரிசு குடும்ப அரசியல்லாம் போயிடும் அது போகும்போது இதுவும் போயிடும் அதனாலதான் ராஜீவ் காந்திய ராகுல் காந்தி எப்படி அது போக போகுது ராகுல் காந்தியால அமைதியிலே வர முடியல தோத்து போறாரு புரியுது எப்படி அப்படிங்கிறக்கான விளக்கத்தை வாங்கிக்கிற ஒரு அக்னீஸ்வரன் சார் இப்ப என்னன்னா ஏதோ சில பல விஷயங்கள் நாங்க வந்து குடும்பம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க பண்ணிட்டோம் அது உடனே கழகம் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்றது நியாயமா சார் உலகம் முழுவதும் எல்லா நாடுகள்லையும் ஏற்பட்ட புரட்சி இருக்கு பாருங்க அது எல்லாமே இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் நம்முடைய கலைசார் சொன்னது மாதிரி குடும்ப ஆட்சி மன்னராட்சி கொடூர ஆட்சி ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் குழிதோண்டி புதைத்த மனிதநேயம் உரிமைகள் மானுட தத்துவம் இது எல்லாத்துக்கான தான் சார் போராட்டமே நடந்தது ஏன் சார் நீங்க இதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து திமுகவோடு சேர்த்து இணைச்சு வச்சு பேசி ஊதி பெருசாக்குறீங்களே ஒருவேளைப்பாரோ சார் நீங்க ஏன் பேசுறீங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு நீங்க ஒன்னும் அமெரிக்க நாட்டினுடைய செனட் மெம்பர்ல கிடையாது நீங்க இது என் நாடு என் தேசம் நான் வாக்களித்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு எதிராக ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய சித்தாந்தத்தபடியே வச்சுக்கிறோமே இரண்டு முறை மொத்தம் இதுவரைக்கும் அமெரிக்காவில இருபத்தி ஏழு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்தியாவில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட திருத்தம் இருக்குது ஆனால் அந்த இருபத்தி ஏழு சட்ட திருத்தத்தில் ஒரு முக்கியமான சட்ட திருத்தம் இரண்டு முறைக்கு மேல் ஒரு மனிதர் அதிபராக வரக்கூடாது இது எதுக்கு அந்த நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க உலகத்திலே ஜனநாயகத்துக்கு தலைமை தாங்குகிற அமெரிக்காவிலே அந்த ஏன் கொண்டு வரணும் ஏன்னா அது அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் அதிமுக குடும்ப கட்சி அல்ல வாரிசுகளுக்கு இங்கு வேலையே கிடையாது ஒன்னா அதனாலதான் பத்தாண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி செஞ்ச போது வாங்கிய கடன் மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ஆனா ரெண்டு வருஷத்துல திமுக ஆட்சிக்கு வந்து அவர்கள் வாங்கிய கடன் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆயிரம் கோடி இங்கதான் எனக்கு டவுட் அந்த கடன் வாங்குறதுக்கும் வாரிசு அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதுக்கு எது முடிச்சு போடுறீங்க இப்படி வந்து அப்படி போயிடும் சார் மக்கள் தலையில காட்டி மக்களுக்குன்னு குடும்பத்துக்கு வச்சுப்பேன் என்ன சரி சரி ஓகே இப்படி வந்துடும் இன்னைக்கு நேற்று இந்தியாவுடைய உள்துறை அமைச்சர் சொன்னாரு தமிழகத்துல சுதந்திர இந்தியாவில ஒரு அமைச்சரு அந்த புழல் சிறையில இருந்துகிட்டே நிர்வாகம் என்னைக்காவது பண்ணிருக்கிறாரா அது காபந்து அமைச்சரோ 
அல்லது இலாக்கா இல்லாத மந்திரியோ நான் கேட்கிற சிறைக்குள்ள இருந்துகிட்டு இலாக்கா இருந்த என்ன இல்லாட்டி என்ன இது எவ்வளவு பெரிய தவறான முன்னுதாரணம் சொல்லி சொல்ல வர அப்போ இவ்வளவு பண்ணிட்டு டெமோக்கிரசி அப்படின்னா அடிப்படை என்ன சார் நம்முடைய கலை சார் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் டெமோக்கிரசினா என்ன டெமா அப்படின்னா மக்கள் கிரசி என்ன எண்ணங்கள் மக்களினுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்க கூடியதுதான் ஜனநாயகம் அப்ப திமுகவுக்கு குடும்பத்தை கொண்டு வருவதுதான் ஜனநாயகமா அதுதான் உங்க கொள்கையா அப்படிங்க கொள்கையாளமரத்துக்கு கீழே எந்த ஒரு புல் பூண்டும் முளைக்க முடியாது ஏன் சொல்லுங்க அது வெயில கீழே விடாது அதே மாதிரி தான் திமுகவில் கருணாநிதி குடும்பத்தை தவிர அங்க யாரும் வர முடியாது ஏன்னா துணை முதலமைச்சரா நம்முடைய இவங்க நம்ம நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி கனிமொழி அவர்களை கொண்டு வந்திருக்கலாமே அப்படி சொன்ன கட்சிக்கு தலைவரா வாரிசு அரசியல் அரசியல் பாருங்க ஒரே குடும்பத்தில் முதலமைச்சர் இருக்காரு மலையில போகிற போது முழுக்க நனைஞ்சதுக்கு பிறகு முக்காடு எதற்கு சார் மலையில போகிற போது எதுக்கு சார் மேல தொப்பி போடுகிறோம் ரெயின்கோட் எதுக்கு சார் நம்மளே ஃபுல்லா நனைஞ்சிட்டோம் அப்படி இருக்கிற போது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கு கொண்டு அப்ப நான் கேட்கற உங்களுக்கு ஒரு நீதி இதுதான் ஜனநாயகமா இதுதான் மணி நீதியா மூக்க அழகரியனுடைய பையன் வந்து ஏன் கருணாநிதி அவருடைய வாரிசு இல்லையா அவருக்கு கொதிக்காதா ஆசை இருக்காதா விருப்பம் இருக்காதா உங்கள மாதிரி அரசு பங்களா வரணும் எல்லாம் பேசி நீங்க குடும்பத்துல குழப்பம் பண்றீங்க பாருங்க அந்த குடும்பமே தமிழ்நாட்டுக்கு குழப்பமா இருக்கிற போது அதை யார் பேசுவது வரேன் சார் வரேன் ஏன் குழப்பம் எல்லாம் சொல்றீங்கிற விளக்கத்தை வாங்கிக்கிறேன் ஜாகர் அலி சார் உள்ளபடியே அக்னீஸ்வரன் சார் சொல்ற மாதிரி குடும்பமே தமிழ்நாட்டு குழப்பமாவா இருக்கு இது என்ன சார் இது அதாவது அந்த குடும்ப அரசியலுக்குள்ளேயே குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சுல ஒரு கட்டத்துல ஸ்டாலின் பெரியவரா மு க அழகிர் பெரியவரான்னு இல்லையா அதே மாதிரி உதயநிதி பெரியாலா கனிமொழி பெரியவரான்னு எல்லாம் இருந்தது இல்ல இன்னைக்கு சபரீசன் பெரியவனா முரசொலி மாறன் பெரியவராங்கிற பிரச்சனை அந்த குடும்பத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா இன்றைக்கு சபரீசனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தால் வந்து முரசொலி மாறனும் தயாநிதி மாறனும் அதிருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையா முரசொலி மாறன் மகன் கலாநிதி மாறன் முரசொலி மாறன் இல்ல கலாநிதி மாறன் சொல்லுங்க கலாநிதி மாறன் கலாநி சாரி கலாநிதி மாறனும் தயாநிதி மாறனும் இன்னும் இவர்களா அதிருப்தி எடுத்திருக்கா இல்லையா திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அது மன்னராட்சி அது மந்திரிகள் மாவட்ட செயலாக குறுநில மன்னர்கள் இங்க அப்படி இல்ல இவர்கள் நினைத்தால் ஸ்டாலின் நியமனம் செய்கிறார் நேரடி குடும்ப வாரிசுகளை இவர்கள் நியமனம் செய்கிறார்கள் இன்னொரு குடும்பத்தில் தலைவர் ஒருவர் நேர நியமனம் செய்வதற்கும் அவருடைய அடிப்படை அவர்களுடைய அந்த கட்சியினுடைய விசுவாசை முன்னிறுத்தி அவர் ஒருத்தரை நியமனம் செய்வதற்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே நியமனம் செய்வதற்கு வித்தியாசம் இருக்கு அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு குடும்ப அரசியல ஒரு சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் யார் நியமனம் செய்கிறார்கள்னா அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நியமனம் செய்யல இன்னொரு தொடர் தான் நியமனம் செய்கிறார்களா அடிப்படையில் அம்மா நியமனம் செய்தார்கள் இன்றைக்கு அண்ணன் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் அவர்கள் நியமனம் செய்தார்கள் இன்னைக்கு குடும்ப வாரிசு அரசியல என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா இன்னைக்கு ஊழல் வந்து பெருகி இருக்கு இன்னைக்கு நாலு முதலமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டுல ஒன்னு ஸ்டாலின் உதயநிதி கனிமொழி சபரிசன் இந்த நாலு பேர்னால சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போயிருக்கு எப்படின்னா எந்த யார் சொல்வது எப்படி கேட்பது என்கின்ற நிலையில் உள்துறையாங்களா நிச்சயமா மிகப்பெரிய பிரச்சனை இங்க இருக்குது இப்ப நிர்வாக சேடும் கேடும் எப்படி ஏற்படுதுன்னா நேற்று கூட அண்ணன் எடப்பாடியார் ஒரு கருத்து சொன்னார் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய நான் போடக்கூடிய ட்விட்டாக இருக்கட்டும் அறிக்கைகளை கூட படிக்க முடியாத ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டுல பொம்மை முதலமைச்சராக இருக்கலாமான்னு கேட்டார்னா காரணம் நாலு முதலமைச்சர்கள் இவர்களுக்கு யாரை எதை பார்க்கணும் இன்னைக்கு சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போயிருக்குன்னா டிஜிபி ஒருத்தருடைய கண்ட்ரோலு எஸ்பி இன்னொருத்தர் கண்ட்ரோலு டிஎஸ்பி இன்னொருத்தர் கண்ட்ரோல இருக்கிறாங்க அதனால் நாலு பேரும் நாலு விதமான உத்தரவை பிறக்கும் போது யாருடைய உத்தரவை அவர்கள் செயல்படுத்துவதில் குழப்பமும் புரியுது இந்த வாரிசு அரசியலால என்னென்ன குழப்பங்கிறத பட்டியலிட்டு இருக்கீங்க நான் திரும்ப உங்ககிட்ட வரேன் ஜிதி சிவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா வாரிசு அரசியல் நாங்க அப்படித்தான் வாரிசு அரசியல் பண்ணுவோம்னு காலர் எல்லாம் தூக்கி விட்டு நீங்க மேடை எல்லாம் பேசுங்க ஆனா அதுக்கு பின்னாடி பல சிக்கல்கள் இருக்கு நிர்வாகத்துல பிரச்சனை வரும் ஊழல் பிரச்சனை வரும் எக்கச்சக்கமான உள்ளுக்குள்ளேயே நமக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறாங்க 
இதெல்லாம் எப்போதான் புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க முதலில் தம்பி இன்ப நிதி அவனுடைய வருகை என்பது யூகத்தின் அடிப்படையில் இப்போது பேசுகிறார்கள் சரி அதை விட்டு விடுவோம் ஸ்டாலினுடைய வருகை யூகத்தின் அடிப்படையில் அரசியல் நடந்துதா இல்லையா அரசான சொன்ன அதைத்தான் அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க நீங்க இல்ல இல்லைன்னுட்டு அது என்னென்னலாம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களோ அதை எல்லாம் தான் நீங்க செய்யறீங்க அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தால் யாரும் தடுக்க முடியாது ஏன் அவன் இருக்கக்கூடிய நாளைக்கு உங்களுக்கே அந்த ஆசை வந்து நாளைக்கு தலைவராக சட்டமன்றத்துல ஒரு எம்எல்ஏ உட்காந்து இருக்கிறாரு அந்த எம்எல்ஏவை போய் எல்லாரும் போய் இப்படி வணக்கம் வைக்கிறாங்க இத்தனைக்கும் அவர் முதல் முறையா எம்எல்ஏ ஆனவர் அவர் யாருன்னு தெரியுமா திருவல்லிக்கேணி சேப்பாக்கம் தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ அப்ப இப்பதான் ஒரு அமைச்சர் ஒருவர் யார் மீது இருங்க சீனியர் எத்தனை சீனியர் போய் அவருக்கு வணக்கம் சொன்னாங்க சட்டமன்றத்துல வீடியோ போட்டு காமிக்கவா எதற்காக அதை பண்ணணும் அவரு தலைவர் பதவிக்கு வந்துட்டாரு அவருடைய கடைக்கண் பார்வையெல்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க இப்ப இருந்தே ஒரு துண்டு போட்டு விடுவார் அல்ல அவர்தான் தலைவர் பதவிக்கு வர வேண்டும் என்று திமுக விரும்பினால் அதை எப்படி சார் மறுக்க முடியும் அது கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு அப்படின்னா என்ன ஜனநாயகம் சமூக நீதி அதாவது சொல்றீங்களே தொண்டனுடைய மனநிலை அறியாமல் ஒரு தலைமை பொறுப்பு கொண்டு வந்தால் தவறு தொண்டர்களே வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டால் பின்பிய என்ன சார் செய்ய முடியும் ஓ அப்ப யாருமே அடுத்தது தலைவர் பதவிக்கு குடும்பத்தை என்ன கட்சி இருங்க பயிலாவில் அப்படி இருக்கா முன்னாடி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மக்கள் மத்தியில் வந்தீங்க சமீபத்திய உதாரணம் மகாராஷ்டிரால சரத் பவார் தன்னுடைய வாரிசாக மகளை தேர்வு செய்த உடனே அவருடைய அண்ணன் மகன் தான் அஜித் பவர் கட்சி விட்டு வெளியே போறாரு எதிர் அணி எதிர் கூட்டணியில போய் சேர்றாரு ஏன் திமுக வரலையா இந்த வாரிச குடும்ப அரசியலுக்கு எதிரான போராட்டம் திமுக உள்ளிருந்தே வெடிக்கலையா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள இருந்தே வெடிக்கலையா அழகிரி வந்து தினகரன் அலுவலகத்தை எரிக்கலையா யாருடைய அலுவலகம் அது அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த அலுவலகம் தானே அப்ப என்ன பேசுனாங்க அழகம் இருக்கு தயாநிதி மாறனும் கலாநிதி மாறனும் தங்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக 
ஒரு போலி வாக்கெடுப்பு நடந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு அதுதான் இந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது உள்ளே கழகம் செய்தார்கள் மூன்று அப்பாவி ஊழியர்கள் எரிக்கப்பட்டார்கள் அந்த எரிக்கப்பட்ட பிணங்களின் மீது நின்று கொண்டு இந்த குடும்பம் என்ன பேசிச்சு தெரியுமா நாங்கள்லாம் ஒன்னாயிட்டோம் இதயங்கள் எங்களுக்கு கனத்தன கண்கள் பணித்தன நாங்கள் ஒன்று கூடி விட்டோம்னு சொன்னாங்க அந்த செத்து போனவே அவன் அவனுடைய பிணத்து மேலே நின்று சொன்னாங்க அப்போ அந்த போராட்டம் வெடித்து உள்ளுக்குள்ள அந்த சிக்கல் முரண்பாடுகள் வெடித்து சிதறி திரும்பவும் வந்து ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டாங்க அது அது சக்ஸஸ் ஆகாதனால இவங்க பணிஞ்சு போயிட்டாங்க திரும்பவும் திரும்பவும் அது வெடிக்கலகம் திரும்பவும் வெடிக்கும் நன்றி நன்றி ஜாகரன் சார் ரொம்ப சுருக்கமா ஒரே அவர்கள் சொல்லி முடிக்கும் பார்ப்போம் இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இப்போ ஒரு நிர்வாக திறமையற்று செயல்ல இருந்து போயிருக்காருங்கிறதுக்காண்டு பல்வேறு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் ஆனா நான் வந்து இந்த விவாதத்துல அதை நான் குறிப்பிட விரும்பல இருந்தாலும் சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து இன்னும் தமிழ்நாட்டினுடைய சாபக்கேடாக கூடிய வரவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதலமைச்சர் ஆவார் நம்ம இன்மநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வரவார் எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் நாங்க தாங்குவோங்கிறதுக்கு அடிமைகளாக திமுக தொண்டர்கள் நன்றி நன்றி சார் ஆறுடம் எல்லாம் சொல்றீங்க நன்றி இன்னும் தமிழகத்துல இந்த வாரிசு அரசியலையும் குடும்ப அரசியலையும் ஆதிக்கத்தையும் மக்கள் பாக்குறாங்க திமுக கட்சியினரும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நிறைய ஆறுடங்கள்லாம் வந்திருக்கு அதையும் நம்ம பொறுத்திருந்தே பார்க்கலாம் கருத்துக்களை பயிர் தண்ட கருத்துரையாளர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்